Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Michael und Philipp. Or something like that. Um, our next uh, speaker is here waiting for this massive crowd. Unser nächster Vortragende wartet auf dieses unglaublich große Publikum, der ihn unterstützen wird auf seiner, seinem Vortrag. Er wird mit uns teilen, wie er das FBI über sein, seine, wie er das FBI über sich informiert. Er ist äh, ein, ein Sportsmann in Kommunikation yes. mit dem FBI und ich bitte um Applaus. Last are the best. Oh, that's I'm sorry. pointing to me. The arrow will start making sense. Really, okay, das unter dem roten Pfeil, das bin ich. Wow, die letzten Tage waren unglaublich, oder? Ein unglaublich intensiver Kongress. Die letzten Tage, ich habe eine große Ehre für mich hier in diesem Saal Clark den, den letzten Timeslot zu belegen. Und ich danke euch auch, dass ihr hier seid, um mit mir gemeinsam den letzten Talk hier in Clark in dem Saal äh, zu vollenden, den Kongress. Das ist mein erstes Mal hier auf dem Kongress und auf der Bühne. Ich, ich denke, dass ich äh, relativ technologieversiert bin und ich komme hier auf die Bühne und ich spreche, habe das fast das Gefühl, dass ich eine komplett andere Sprache spreche. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, manche T Vorträge hier sind so detailliert und spezifisch und ich habe hier überhaupt nicht mal was diskutiert wird. Aber ich werde meinen Vortrag in einem, in einem bisschen anderen Art und Weise halten. Ich erzähle euch eher eine Story, nämlich über das, was ich tue. Ich bin ein Künstler und ich werde alle möglichen Arten von Namen genannt. Manchmal bin ich äh, ein Skulpteur, manchmal bin ich ein Fotograf, manchmal bin ich ein, ein Schwindler. Es ist also komisch, in, diesem, in, in dieser Versammlung zu sein, vor allem nach den äh, Vorträgen, die in letzter Zeit waren, daran anzuschließen. Aber okay, äh, mal nebenbei. Ich erzähle euch mal die Story, wie das mit diesem roten Pfeil passiert ist. Ich werde euch ein paar meiner Arbeiten zeigen und hauptsächlich werde ich fokussieren auf das eine Projekt, das ich mache, was wie ich Tracking Transients nenne, übersetzt die Verfolgung der Vergänglichkeit und ich zeige euch mal, was das ist und so schaut das aus, das ist es. Ähm, ihr könnt ins Internet gehen, ihr könnt mich jede Zeit verfolgen, da gibt es diesen einen Pixel-Pfeil, ein Pfeil, ähm, der auf einer Karte zeigt, wo ich bin. In diesem Projekt äh, wurde 2002 gestartet und im Jahr 2002 habe ich angefangen, mich selbst als Pixel zu sehen. Und wenn man einen selbst als nur als Pixel sieht, dann ist es so komisch. Ja, heutzutage gibt es ja Icons im GPS auf dem Navigationssystem, das dir anzeigt, wo man ist. Ja, aber ich meine, dann habt ihr zum letzten Mal eine Karte gekauft, ja, an der Tankstelle, die ihr so aufhalten könnt. Es ist sehr, als ob wir das, das komplett verloren haben, das Gefühl, wie das funktioniert. Wir wissen ja nicht mal, wie wir heutzutage eine Karte zusammenfalten, weil damals, ja, in den guten alten Zeiten, ähm, mussten wir ja noch eine Karte zusammenfalten und uns untersuchen, auf der Karte zurechtfinden, wie das funktioniert. Und heutzutage nehmen wir einfach unser magisches Smartphone raus und dann klicken wir auf eine App und dann haben wir auf einmal die Karte komplett mit in unserem Fall, wo wir sind. Und es ist also ähm, eine Transformation passiert von wie wir uns sehen in der physischen Welt. Wir sind ein Icon auf der Karte. And hopefully it'll kick, it'll kick in again. Okay, so that's that's so. Also, das ist. This is where I started. So the project starts here, and you know, then this goes. Das der Projekt start und das geht über über verschiedene Zyklen, was ich esse und ihr könnt vielleicht sogar sehen, was das für ein Ort ist. Das sind alle Mahlzeiten, die ich zu Hause esse. Ich fotografiere die alle. Das ist, das ist interessant. Ich meine, heutzutage ist es voll, voll normal. Ja, auf Instagram macht jeder Fotos von seinem Essen. Warum ist das interessant? Die Frage stellt sich da. Aber ich äh, habe das ans FBI gesendet. Ich hab, das war Freitag, der 4. Dezember. Das hier ist Januar der 11. in San Jose. 
Da habe ich äh, getankt. Hier ist äh, der Flughafen in Busan in Südkorea. Das hier ist ein. Das ist das, ist das Barack Hussein, die Barack Hussein Obama Schule in Jakarta in Indonesien. Das ist der 1. März. Und tut mir leid, das geht so schnell. Also jeden Moment, was immer was ich mache, schicke ich, mache ich ein Foto. Ich ähm, nehme die aktuelle Zeit und ich schicke es ans FBI. Und das ist so interessant, weil heutzutage ist dieses Projekt so ganz anders, weil als ich angefangen habe mit dem Projekt, waren die Leute halt, haben die Leute gesagt, nee, komm nicht zu mir nach Hause, ich will nicht, dass du zu mir nach Hause kommst. Aber heutzutage mit Social Media hat sich das alles geändert. Was hier also passiert ist, dass, dass dieses Projekt kontinuierlich, ich mich selber tracke und ich, ich äh, sage immer, was ich tue, was ich mache und die Leute sagen mal heutzutage, was, 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 der große, was ist denn das? Warum ist das denn so wichtig? Das mache ich doch auch auf Instagram. Aber ähm, dieses Konzept, dass ich mich selber verfolge, ähm, das, ist, das ist heutzutage so selbstverständlich geworden, dass wir unser eigenes Archiv von unserem Leben erstellen, das ist, ähm, ja, das ist, das ist wie dieses Bett hier. Ich, ich weiß nicht, wieso ich in diesem Bett war, mit wem ich da war, oder ich sehe hier zu, irgendwelche zufällige Bahnhöfe. Und manchmal sieht man einfach Leute, die schauen einfach zufällig im Bild zu sein. Und es ist Wahnsinn, darüber nachzudenken, wie viele Kameras in, in, in einem, an einem Ort zu jedem Zeitpunkt sind. Schon allein in diesem Raum gibt es mindestens doppelt so viele Kameras wie Menschen, weil es eine Kamera auf der Vorderseite und eine auf der Rückseite eures Telefons gibt. Und wer weiß, wie viele Kameras es noch in den ganzen Geräten gibt. Wir können diesen Kameras also nicht wirklich entkommen, egal was wir tun. Und all diese Sachen, all diese kleinen Kleinteile meines, meines Lebens sind, ja, ein paar Minuten mache ich ein neues Foto meines, meines Lebens, es wird hochgeladen. Das ist so, so alltäglich heutzutage, aber vor 13, 14 Jahren fragt man mich, was, was ich tue und warum ich das tue. Und äh, dann natürlich diese ganzen Toiletten, weil, mein, ich, weil ich mir dachte, dass das FBI will alles über meine, will, will alles über meine Geschäfte wissen und äh, deswegen dachte ich, ich zeige ihnen, wann und wo ich zur Toilette gehe, das müssen sie wissen. Was, also, was ich also tue, ist, es ist eine Art und Weise, euch gleichzeitig alles zu zeigen und nichts zu zeigen. Es ist eine Anschlacht des, ein, es ist eine, ein, ein Ansturm des, der, des Rauschens. Irgendwann, da, ich meine, aber das ist natürlich nur eine, eine, ein, ein temporärer Fix, weil irgendwann Machine Learning so weit sein wird, dass es ein Signal aus diesem Rauschen herausfiltern kann. Die Hintergrundgeschichte ist, dass ich als äh, Terrorist angezeigt wurde. Ich sollte das vielleicht ein bisschen erklären. Mal kurz nach den Anschlägen des 11. September ist das geschehen. Und ähm, jemand hatte die Polizei angerufen und äh, gesagt, dass ein arabischer Mann äh, geflüchtet sein sei und er irgendwie ähm, Sprengstoff zu Hause hätte. Ich meine, ich bin kein Araber, ich bin Bengali, aber das ist auch alles egal. Ich habe also sechs Monate meines Lebens mit dem FBI verbracht und ihn versucht, ihn zu erklären, sie, sie zu überzeugen, dass ich kein Terrorist bin. Und äh, zum Schluss meinten sie, ja, alles in Ordnung. Und ich dachte mir, und dann habe ich gefragt, ob ich das schriftlich bekommen kann. Ähm, das ist, hab, habt ihr jemals versucht, ein, dann schriftlich bestätigt zu bekommen, dass ihr nicht schuldig seid, etwas getan zu haben, was ihr nie getan habt? Und ähm, er hat mir ein paar Telefonnummern gegeben und hat gesagt, falls du Probleme hast, dann ruf uns an und äh, wir kümmern uns darum. 
Und so begann dieses ganze Projekt. Als ich, als ich damit angefangen habe, kurz nach dem 11. September, war mein Telefon eines dieser alten Nokia 6600. Also wir, wir haben sie damals Smartphones genannt, aber so smart waren sie wirklich nicht. Und als ich angefangen habe, oder indem ich alles an das FBI geschickt habe, habe ich angefangen, ihnen alles zu zeigen, aber eben auch nichts, weil es einfach nur eine, eine Wand aus Rauschen ist. Und das Verhältnis von Signal und Rauschen ist ziemlich, ähm, ziemlich verzerrt, weil es für den für den Betrachter relativ schwierig ist, herauszufinden, was, was er oder sie sieht. Also es ist eine, ich meine, technologisch ist diese Website völlig überholt. Aber es ist auch eines dieser Dinge, die absichtlich nutzerunfreundlich sind. Die Informationen sind nicht irgendwie kategorisiert. Es ist einfach nur, es, es kommt einfach nur rein in... Manchmal siehst du eine Taco, manchmal siehst du Mexico City, manchmal... Und weil ich dann, ein, weil ich dann von da nach Houston geflogen bin, bekommst du vielleicht ein paar Bilder von Houston und dann bekommst du und, und so weiter. Und diese... So, so entstehen diese Pfade. Und währenddessen erzähle ich euch alles und nichts, in diese, es, ist eine Art, es ist eine Art der Tarnung auch. Und, und Tarnung, insbesondere was digitale Identität angeht, ist sehr wichtig, denn im geschichtlichen Kontext spricht man über Tarnung vor allem ähm, in, in militärischen Kontexten. Und der Grund dafür, dass Camouflage, dass Camouflage, also diese Tarnungsmuster, so aussehen, wie sie das tun, ist, dass sie ähm, Soldaten in der Umgebung verstecken sollten. Und, ähm, und natürlich gibt es viele verschiedene Kriege und in jedem, jedem Krieg wird ein anderes Camouflage Muster verwendet. Und wenn man sich die neuen Muster anschaut, insbesondere in den USA, wo ich lebe, dann ist es äh, völlig verpixelt. Und es sind diese komischen grünen, gräulichen Farben. Ich weiß nicht, ob ihr euch sie mal angeschaut habt, aber es gibt keine Bäume in dieser Farbe. Und der Grund dafür ist, dass es nicht, dass es nicht mehr aussehen soll wie die Umgebung der Menschen sollen nicht mehr in seiner Umgebung unsichtbar werden, sondern wir brauchen das nicht mehr. Der Soldat muss sich nicht mehr dem Schlachtfeld anpassen mit seiner Kleidung. Sondern was wir wollen, ist, dass der Feind mit Nachtsichtgläsern den Körper des Soldaten nicht mehr von der Umgebung unterscheiden kann. Und deswegen ist es diese, hat es diese grün-gräuliche Farbe. Es geht also nicht mehr um die physische Gegenwart, um die physische Anwesenheit des, ähm, des Soldaten auf dem Schlachtfeld. Der physische Körper wird also soll, soll also ähm, versehentlich für ein digitales Artefakt gehalten werden. Und vieles, viel, viel, viel von meiner Arbeit und viel von dem, was ich tue, läuft darauf hinaus. Und ähm, das hier habe ich einem der ersten Beispiele der US-Armee entnommen und ähm, so in, in, in der Nähe von Boston wird ähm, viel der amerikanischen Camouflage ähm, designt. Das ist sozusagen ihre Modeabteilung, obwohl sie es so natürlich nie nennen würden. Und ähm, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein modernes, modernistisches Gitter. Aber was ich tatsächlich gemacht habe, ist, dass ich, in, äh, dass ich das Camouflage-Muster genommen habe und jedes Pixel durch ein Bild von einem historischen ähm, Ort des Konflikts genommen habe. Wenn ihr zum Beispiel diese beiden Bilder da unten in der Mitte anschaut, die sind aus Nordkorea. Am, ähm, 30. Nord, äh, nördlich des 30. Breitengrads. Also 
Tatsache, tatsächlich seid ihr da in Nordkorea, aber es gibt sechs Gebäude, die direkt über, die direkt über auf der Grenze gebaut sind. Das heißt, drei dieser Gebäude gehören Südkorea, drei gehören Nordkorea. Das heißt, es sind südkoreanische Gebäude, die aber tatsächlich auf nordkoreanischem Gebiet sind. Um, als äh, ein, eines der Bilder ist äh, von spanischem Schinken und als Muslim ähm, bin ich kein so Fan von, von, von Schinken. Aber jedes dieser Bilder es so, wirkt ein bisschen generisch, aber es sind alles Bilder von, äh, von Kon Konfliktorten. Ganz oben links ist ein Foto eines äh, Bürogebäudes und äh, es hat eine Flagge mit äh, drei horizontalen Streifen. Und ein kurzes Quiz für euch. Welches Land hat äh, eine Flagge mit drei Streifen? Die oberen und unteren sind rot und der mittlere ist grün. Drei Streifen, oben und unten rot, in der Mitte grün. Es war eine Fangfrage, das Land gibt es nicht. Es ist Transnistrien. Es ist ein, ein kleiner Streifenland zwischen Moldawien und der Ukraine. Das ist vielleicht 20, 30 Kilometer breit und 200 Kilometer lang. Und dieser winzige Streifen, sie haben ihre eigene Armee, sie haben ihre eigenen Reisepässe, sie haben ihre eigene Währung, sie haben ihr eigenes Rechtssystem, sie haben alles, was so ein Land eben hat, nur werden sie von niemandem als Land anerkannt. Aber wenn du äh, einen Haufen, ähm, <lacht> einen Haufen äh, Gewehre, Maschinengewehre kaufen musst, dann ähm, geh dahin. Und äh, dieses, dieses winzige Land, das niemand anerkennt, Genau daher kommen, kommen viele Konflikte dieser Welt. Und äh, ich bin da da hingegangen und die Leute haben mich gefragt, hey, was machst du hier eigentlich? Ja, und ich habe gesagt, ich will nur mich ein bisschen umgucken und naja, hat ja alles geklappt. Aber ich will mal wieder zurückkommen, weg von, von Krieg und in, über andere Themen reden. Also ich lebe in den Vereinigten Staaten und naja, wir sind ja aktuell in einem Krieg, den Krieg gegen den Terrorismus, den globalen Krieg gegen den Terrorismus in offizieller Amtssprache. Und äh, das ist ein Bild von von einem Projekt, was ich für, für letztes Jahr gemacht habe. Und das hier ist ein, ein Dokument des US-Kongress. Und dieses, dieses Dokument äh, zeigt die, äh, den Einsatz von US-amerikanischen Streittruppen im Ausland. Und das wird jedes Jahr abgedatet. Und das sind nur die Fakten. Ja, es fängt an, 19... Es, es, es fängt an ähm, im 19. Jahrhundert, ja, wie die Marine Piraten vertrieben hat von den karibischen Inseln. Jedes Mal, wenn ein, ähm, ein US-amerikanische Streitkraft ohne Erlaubnis in ein fremdes Land geht, dann hat man dieses Land invasiert. Und jeder Punkt auf dieser Karte ist eine solche Invasion. Und es geht, geht los, um, um, es hat viele Seiten und weitere Seiten, Seiten, Seiten. Und, und die Frage, und da gucken wir uns mal, wann ja, hat die US äh, Florida invasiert? Und die Antwort ist, äh, als Florida noch Teil von Spanien war, bevor Spanien äh, die Florida abgetre äh, abgetreten hat. Und ähm, ja, auf dieser Karte sieht man alle Invasionen der Vereinigten Staaten zwischen der, von der von deren äh, Unabhängigkeit im Jahr 1776 bis zum Ersten Weltkrieg. Und das waren die in Grau. In Schwarz sieht man die seit dem Ersten Weltkrieg bis zum Vietnamkrieg. Und wenn man mal alles aufzählt, von 1776 bis zum Ersten Weltkrieg waren es ungefähr genauso viele Invasionen wie vom Ersten Weltkrieg bis zum Vietnam. Und das waren nochmal ungefähr genauso viele wie von Vietnam bis heute. Und es ist interessant zu sehen, dass wir nur elfmal Krieg ähm, erklärt haben. Seit der Unabhängigkeit der USA hat die USA nur elfmal formell den Krieg erklärt. Und dennoch muss man 
sehen oder sagen, dass in all den Jahren, wo die USA ein unabhängiges Land sind, gibt es sehr viele Kriege, die die USA geführt hat. Und die meisten von denen sind zwar vor dem 19. Jahrhundert. Und, und äh, im 20. Jahrhundert waren es nur fünf Jahre. Und ich habe mal für ein Museum in Spanien gearbeitet. Ich habe mit dem Kurator dort geredet und habe hab mir überlegt, was wäre, wenn wir eigentlich eine Wand von Panzer und schusssicherem Glas ähm, aufstellen und dann ein... Und dann... Und, ähm, dann, und dann zeichnen wir die Weltkarte ein auf dieses äh, schusssichere Glas. Und was wäre, wenn wir hinter diesem Glas einen, einen Menschen hinstellen, der auf das Publikum schießt, ähm, aber es würde dann, aber es passiert ja nichts, weil das Glas ja schusssicher ist. Wir haben es dann mal ausprobiert in einem ballistischen Test und, und so sieht das dann aus. Und das schaut auch gut aus. Also wir haben hier die Vereinigten Staaten mit Kugeln gezeichnet. Und wenn, wenn eine Kugel in kugelsicheres Glas eintritt, dann schmilzt das Glas durch die Wärme. Und dann, äh, und dann wird die Kugel ein, sich in das Glas sich einverleibt und es wird dann wieder kalt und dann bleibt die Kugel stecken. Und so schaut das dann aus. Das ist, das ist was ähnliches, was der menschliche Körper macht, nur äh, hält der menschliche Körper die Kugel nicht, aber dieses, dieses äh, Kunstwerk ist sehr interessant zu sehen, diese rohe Gewalt und zu sehen, was passiert. Wir haben also ein paar ballistische Tests gemacht und es haben ein paar Ideen gehabt und dann natürlich äh, ist das passiert, was ich mir erlaubt habe. Ja, das Museum hat gesagt, oh Gott, du bist doch verrückt, es gibt keinen Grund, warum es, wir werden das niemals machen, aber wir haben das dann woanders gemacht. Äh, und dann hatten wir natürlich andere Probleme hinsichtlich, naja, was ist, wenn wir das in den Vereinigten Staaten bauen und wir schicken das dann, wir schicken das dann nach Europa. Wie wird das dann eingezollt? Wird das verzollt als, als Kunst oder wird das verzollt als, als Schusswaffen und Explosivstoff, weil da sind das explosives Material drin verbaut? Und dann haben wir uns überlegt, okay, lass es einfach in Spanien bauen. Und als wir dann angefangen haben, das zu bauen, dann haben wir etwas realisiert, nämlich das ist da so ein klitzekleines spanisches ein spanisches Gesetz gibt, ähm, wo es dann heißt, dass man mehr als 25 Meter weit wegstehen muss äh, von dem Ziel, auf das man schießt. Ähm, natürlich war eigentlich unser Ziel, dass wir eine sehr große Ausstellung haben. Und das Problem ist aber, dass auf dieser Skalierungsgröße jeder dieser Kugeln nur drei oder vier Millimeter groß sind. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schießen und wie zielgenau ihr seid, aber versucht mal, 330 Punkte zu treffen, die 3 bis 4 mm groß sind, aus 25 Metern Entfernung, ohne einen zu verschießen. Das ist so gut wie unmöglich. Also haben wir uns halt dann gefragt, wie machen wir das? Und dann hat das Museum zum Glück drei äh, vorherige Olympiaschützen angeheuert und es war unglaublich, unglaublich, das anzusehen. Von den 330 Kugeln waren 326 punktgenau auf, den, auf, den, auf das Ziel und die vier, die verschossen waren, da habe ich gedacht, dass ich sie falsch gezeichnet hatte. Ja, es ist unglaublich. Man in der Mitte äh, sieht man sieht man Mittelamerika. Wir haben Mittelamerika so oft eingenommen, dass, dass man da so oft hingeschossen hat, dass das Glas selbst zerbricht. Und so nehmen wir dieses abstrakte Konzept dieser, dieser politischen Invasion und was die physische Übertragung in einer Karte macht und was es mit der physischen Geografie macht, das finde ich sehr interessant, diese, wie, wie diese, 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 die, diese Körperlichkeit und die Virtualität zusammenkommen. Dieses Projekt möchte ich auch zeigen, daran habe ich auf 
Hawaii gearbeitet. Ich meine, wer, wer sagt Nein zu einem Job in, in Hawaii? Es ist ziemlich unglaublich, dass ich eine Möglichkeit bekommen habe, dieses Projekt durchzuführen. Hawaii, was zumindest was politische und kulturelle Perspektiven angeht, ist Hawaii sehr einzigartig. Denn es ist die, die Verkörperung dessen, was wir in den USA Manifest Destiny nennen, ein, ein Begriff aus, den, aus dem späten 18. Jahrhundert, als wir uns, als wir beschlossen haben, am Atlantik zu beginnen und ähm, sich dann ähm, auf dem Weg nach, nach Westen das, das Land manifestiert und das ganze Land unseres wird. Das war also die, die Gründungsidee der Vereinigten Staaten. Und Hawaii ist hat eine sehr interessante Situation unter dieser Perspektive. Denn wir haben am Atlantik angefangen, haben, haben erobert, erobert, erobert und so weiter bis ganz zum Schluss. Dann sind wir am Pazifik angekommen und jetzt haben wir den Pazifik überquert und sind auf diesem, auf diesem Felsen mitten im Ozean. Und das Interessante ist auch, dass wenn ihr auf jeden der Berggipfel in Hawaii geht, dann ist jeder dieser, dieser Gipfel heilig. Und interessanterweise sind, ist auf jedem dieser, auf fast jedem dieser Berggipfel entweder das Militär oder die US-Regierung, also Wissenschaft im, im, Regierung, im Auftrag der Regierung. Also es, sind, es, es passiert auch echt ein, ein, einiges an, an zwielichtigen Militärgeschichten. Und ähm, zum Beispiel hat das Militär diese, diese Teleskope oben auf den Berggipfeln, die, die alles im, 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 im Himmel überwachen. Und lass, lass mich euch ein paar dieser Bilder zeigen von, den, ähm, von, diesen, von diesen Gipfeln. Es ist wirklich wunderschön, da hinzugehen. Das sieht aus wie Mars. Und viele, viele der Tests für Marsflüge wurden tatsächlich auf, auf Hawaii durchgeführt. Das ist unglaublich. Es sind überall diese Satelliten Schüsseln. Es, es, ist, es sieht wirklich aus wie eine Maislandschaft. Und was mich sehr interessiert hat, ist, ähm, die Beobachter zu beobachten und zu schauen, was passiert, wenn man Überwachung ästhetisiert. Das ist natürlich ein, ein, das ist natürlich ein, ein großes Problem für alle, für uns. Und viele, viele der Talks hier auf dem Kongress handeln um Datenschutz. Wenn ihr das Wort Überwachungsbilder hört, was, was kommt euch dann in den Kopf? Wie sieht Überwachungsbilder, wie sehen Überwachungsbilder für euch aus? Und die meisten denken wahrscheinlich an so körnige, verpixelte Überwachungskamerabilder. Manchmal sind die auch schwarz-weiß. Wir alle wissen, dass, ähm, dass Datenspeicher billig ist. Also du kannst, ein, du kannst eine Terabyte Festplatte für irgendwie 30 Dollar kaufen. Und das wird immer billiger. Also es ist nicht wirklich ein, es ist kein, kein ökonomisches Problem, sondern ein kulturelles. Und ich würde sagen, wenn man ein Überwachungsbild sehr stark ästhetisiert, dann äh, versteht dein Gehirn es nicht mehr als Überwachung. Wenn es ästhetisch zu schön ist, dann lehnt dein Hirn dieses Bild ab und das sieht es als zum Beispiel Landschaftsfotografie. Und ähm, natürlich viel Landschaftsfotografie ist historisch basiert auf Landschaftsmalerei. Das heißt, das heißt, emotionell, was uns sagt, dass etwas ein Überwachungsbild ist, ist diese schlechte Qualität. Wenn es diese aber nicht mehr hat, wird es einfach ein Foto oder ein Video. Und in diesem Fall hat mich interessiert, was passiert, wenn man, wenn man das sehr stark ästhetisiert. Stellt euch vor, ihr hättet einen Röntgenblick und könntet direkt durch diese, durch diese Wand schauen. Was würdet ihr dann sehen? Das, was hier aussieht wie ein, ähm, wie ein Fensterrahmen, das sind tatsächlich sechs Monitore und das ist sozusagen eine durchsichtige Wand. 
Und es gab sich nun mal, dass auf der anderen Seite der Wand dieses Aufstellungsraums die ähm, Polizei von Baltimore ist. Das heißt, ich, ich fand die Idee faszinierend, dass ich die Polizei dabei beobachten kann, wie sie mich dabei beobachtet, wie ich sie beobachte. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum sie eine Überwachungskamera auf ihren Container, auf ihren Müllcontainer gerichtet haben. Und dieses Hin und Her, das fasziniert mich einfach. Und am Ende wusste ich nicht mehr, ob, ob ich ein Foto anschaue oder ein Video. Und manchmal bewegen sich so verschmierte Lichter oder, oder Menschen vorbei. Und ihr seht die Sachen im Fernsehen, die ganzen Leute, die Monitore anschauen. Und, aber das, ist, das passiert nur in Filmen. Das benutzen sie für, für Fundraising. Die, die, das sind fast nur Maschinen, die, die sich diese Bilder anschauen. Das sieht überhaupt nicht so sexy aus. Und ich fand die Idee faszinierend, dieses Bild zu, zu nehmen und zu sehen, was passiert, wenn man es ästhetisiert. Was passiert, wenn man die Form ästhetisiert? Und das ist ein sehr ähnliches Projekt an, einer, an einem anderen Ort und das ist das, was du durch die Wand sehen würdest. Und wenn du dir das anschaust, dann lehnt dein Bild völlig ab, dass das ein, ein Überwachungsbild sein könnte. Aber das ist genau das, was auf der anderen Seite die, dieser Wand passiert. Überlegt also, denkt mal nach über Ästhetik und wie, wie Überwachung aussieht. Vieles der Geschichte von amerikanischer Fotografie basiert auf amerikanischer Landschaftsmalerei und viel davon kommt ähm, aus der Schule des Hudson River. Der ist nördlich von New York City. Diese wunderschönen großen Blickwinkel mit, mit sehr fast schon spiritueller, spirituellen, göttlichen Bildern. Und das ist sehr interessant, denn es ist, als würde man versuchen, dieses Bild, dieses Auge Gottes zu replizieren. Oder wenn man da von einer Überwachungsperspektive darüber nachdenkt und äh, wir denken über Überwachungs, Überwachung als, als ein Ding, das, das nach dem 11. September passiert ist, es gab es vor, vor vor 20 Jahren noch nicht so dieses Wort Überwachung, da hat man noch nicht so sehr darüber nachgedacht. Also, weil wir, Überwachung ist für uns ein Konzept des 21. Jahrhunderts, aber es befindet sich in unserem Gedächtnis schon seit, äh, seit Tausenden von Jahren. Insbesondere, wenn man über Gott als die originelle, als die, als die ursprüngliche Überwachungskamera nachdenkt. Denn du, du hast dich benommen, weil Gott dir zugeschaut hat. Und so, so kann man, kann man diese, diese göttlichen Blickwinkel als, als Überwachung auffassen. Ich meine, denk mal darüber nach, wie, wie, woher weiß der Weihnachtsmann über dich Bescheid? Und das, das wird uns so früh im Leben beigebracht, diese Normalisierung der Überwachung. Wir benutzen nie das Wort Überwachung, wenn wir über Gott reden. Diese, diese Ästhetisierung, diese Hyperästhetisierung, naja, das trifft nicht ganz zu, aber das ist die Idee, darüber nachzudenken. Wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir, dieses, dann, dann haben wir diesen, diese Beziehung zwischen Beobachtern und Beobachteten. Und wenn man das Format der Überwachung ästhetisiert, nicht nur die Bilder, sondern auch das Format und wie es präsentiert ist, na, wir würden über das ja nicht mal... Wir würden, und, darüber nicht mal als Überwachungsbild nachdenken, aber auch das ist natürlich eins. Und ich wollte euch den Kontext dieses Bildes zeigen, weil ich ein bisschen mehr über das Kunstwerk auf der rechten Seite reden möchte. Das sieht ein bisschen aus wie Landminen, aber es sieht auch irgendwie aus wie Satelliten und ich bin fasziniert von diesem Konzept der Weltumfahrung und äh, wie schon vorher geht es hier darum, euch alles und nichts auf einmal zu zeigen. Und äh, ich bin fasziniert von äh, Magellan, der die Welt umfahr, umf, äh, umfuhr und ähm, das, das Konzept, dass man einmal äh, 
dass man einmal, dass man am anderen Ende wieder rauskommt. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die so weit links stehen, dass sie, dass sie tatsächlich schon wieder rechts sind. So könnte das hier also eine, eine Landmine sein oder auch ein Satellit. Und das ist, ich meine, das ist ein relativ altes Projekt, aber sie sehen auch aus wie Selfie-Sticks. Also das ist entstanden, die, die, die Installation ist vor, vor dem iPad entstanden und ähm, jetzt ist das so, so häufig. Und all die Bilder, die ich an meinen FBI-Agenten schicke, schicke, werden auf all diesen Bildern Bildschirm gleichzeitig angezeigt. Und das ist ein weiteres Projekt, das nur ein Teil von dem Projekt war? Das sind ungefähr 28 Fuß, also 8,5 Meter hoch. Und es ist ja, so ziemlich jedes Foto, das ich fotografiert habe und geteilt habe, die sind ausgedruckt auf so ganz großen Bannern. Äh, jedes Foto ist ungefähr so klein, aber es gibt tausende und tausende und tausende und tausende Fotos. Wenn man das also von weit weg sieht, dann sieht man nur noch diese Farbstreifen. Es ist interessant, dass es ist interessant zu sehen, dass die Bilder halt auch nach äh, Wochentagen getrennt sind, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Es ist aber auch interessant zu sehen, dass das ein Test, Testbild ist. Es hat auch eine Verbindung zu den Farbtestbildern. Äh, das müsstet ihr eigentlich in Deutschland auch gehabt haben. In, in, Deut in den Vereinigten Staaten gibt es das Emergency Broadcast. System. Das ist ein Notfallsystem, dass wenn, wenn ein äh, no nationaler Notstand oder ein Notfall passiert, dann geht der Fernseher an und ähm, es kommt so ein Ton und eben so ein Testbild mit Farben äh, und dann wird dir angesagt, was du tun sollst, was, was du machen musst. Ja. Ist etwas Schlechtes passiert jetzt, du musst dich vorbereiten. Und du musst halt eben dich vorbereiten. Und das ist also sehr interessant zu sehen, die, die Idee, was passiert, wenn du diesen Ton benutzt oder wenn du diese Farbe benutzt oder wenn du das dir ausleist. Aber das ist ja auch das, genau das gleiche System. Es wird nämlich das gleiche System benutzt, ähm, was die Fernsehübertragungsfirmen benutzen, um Übertragungen zu testen. Und wie wird sowas kalibriert? Und äh, deswegen äh, verweist dieses Kunstwerk äh, auch auf das Emergency Broadcast System in den USA. Und das hier ist ähm, in ZKM vor ein paar Jahren und, ähm, und das äh, läuft jetzt durch Osteuropa, durch verschiedene Galerien und das hier sind auch die Fotos, die von hinten beleuchtet sind. Man sieht also einzelne kleine Stücke, diese sind ungefähr drei Meter hoch, jedes dieser einzelnen Stücke und die sind von hinten beleuchtet. Das ist ebenfalls ein weiteres Kunstwerk. Wir haben ja diese Bibliotheken, wir haben ja persönliche Bibliotheken und Archive, manche von euch haben ja Fotoalben etc. Wir alle ähm, haben ein eigenes Archiv. Ja, ähm, ich meine, ich habe auch mein eigenes Archiv, ja, parallel zu dem, zu dem, was ich ans FBI schicke. Ich denke ja, dass sowieso jeder in diesem Raum hier durch die Regierung überwacht wird. Und, und vielleicht sind manche von euch ja Teil der, der Organisation, die uns überwachen, sicherlich auf der Konferenz. Und ihr seht hier diese pixelierten, körnigen Bilder, und das geht bis hoch an, das geht hoch bis, und äh, in den weißen äh, Streifen sieht man den Grundriss von dem Gebäude. Man sieht da zum Beispiel, äh, man sieht da diesen weißen Ballkreis äh, auf der unteren rechten Seite und das ist das, äh, der Grundriss, äh, ein Satellitenbild von dem Gebäude der NSA. Und da ist halt die Frage, was ist das? Ja. Also, als ich das, äh, dieses Kunstwerk ausgestellt habe, es ist ein bisschen wie ein Selfie, es ist aber ein Selfie, aber auch ein bisschen nicht, als ich diese Sachen nämlich fotografiert habe. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem hier. Wenn ich das hier fotografiere, dann hätte ich die Kamera nehmen können und ich hätte 
euch fotografieren können. Aber stattdessen habe ich äh, was anderes fotografiert, diese anonymierte Sache. Ihr wisst ja, was das ist. Die Kamera zeigt nicht auf mich, aber die Kamera zeigt aus, außerhalb. Und es gibt tausende und tausende und tausende von diesen Fotos. Ich weiß, Selfies sind alltäglich gewonnen und das ist, da müsst ihr auch nicht schämen für. Man muss sich nicht schämen dafür, dass ihr Selfies macht. Ich meine, hier ist Präsident Obama, der versucht, ein Selfie zu machen mit einem Selfie-Stick. Also Selfies sind schon ziemlich... Also ich, ich, ich mag den neuen Präsidenten nicht so, ich kann den nicht ausstehen, deswegen benutze ich über den alten. Aber ja, wenn, wenn man dieses Bild benutzt, ja, was passiert dann? Wenn man sich hier ein Bild ansehen, das ist das Bild, was wir sehen. Das ist das Bild, was was jetzt auf der Website äh, ist und sobald ich dieses, äh, diesen Raum verlassen werde, wird es ein neues Bild geben und wenn ich ins Hotel komme, wird es noch ein Bild geben und wo ich dann heute Abend hingehe, wird es wieder ein Bild geben, aber wie gesagt, äh, jeden Moment ähm, über den Tag hinweg schieße ich Fotos und ich timestampe diese und das ist das, was der Computer sehen wird. Und manche von euch wissen das vielleicht, aber wenn man die, sich die EXIF-Daten ansieht von dem Bild, also die Metadaten, die in dem Bild eingebettet sind, dann kann man sehen, dass äh, wo das Bild geschossen wurde. Also das sind hier die Ortsdaten. Und jetzt aber geht es äh, dahin, wo es interessant ist. Wenn man sich zum Beispiel guckt, auf welcher Höhe dieses Bild geschossen wurde. Das, die Höhe ist 186, 166 Meter. 186 Meter, klingt das richtig für Leipzig? Ich, ich weiß es nicht, ich denke, es ist richtig, nämlich es ist das, was mir das Handy sagt. Aber was interessant ist, ist, wenn man guckt, in welche Richtung das Bild guckt. Ich meine, wir wissen, wo wir sind, mit Hilfe der GPS-Daten. Aber was auch interessant ist, ist, dass ein Foto, was auf dem Erdgeschoss geschossen wurde, anders aussehen wird als eins vom 30. Stock. Wenn ich also ein Bild vom, also ein Bild vom Dach genommen hätte und nach unten geschossen hätte, hätte ähm, würde da jetzt stehen 188 Meter. Man kann also sehen, von welcher Höhe ich das Bild ausgeschossen habe. Und man kann auch sehen, in welche Richtung ich ähm, da, in welche Richtung ich das Foto geschossen habe. Das, die Kamera war jetzt auf 186 Grad Nord äh, gedreht und es war leicht versetzt. Und es hat ungefähr nach Süden gezeigt. Und das ist auch da in die Richtung, in die Kamera gezeigt hat. Wieso ist das wichtig? Es war erst nur vor ein paar Jahren, wo wir dachten, erst vor ein paar Jahren haben wir uns gewundert und gefragt, fährt Google durch jede einzelne Straße und nimmt alles auf? Und die Antwort ist ja. Ich meine, das ist in jedem Land ein bisschen anders wegen den gesetzlichen Bedingungen, aber nicht nur das. Sie, Google fährt nicht nur durch jede einzelne Straße, in jedem einzelnen Land, äh, in dem sie können, sie machen doch auch immer wieder, immer, 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 immer wieder. Ja, durch Venedig fahren sie auf den Booten durch und äh, auf manchen Gebieten, wo man nicht mit dem Auto fahren kann, wandern die mit Kameras. Also, Google versucht jeden einzelnen, die Idee, dass Google die gesamte Außenwelt kategoris kate kategorisiert und aufnimmt, es war so weit weg. Ja. Es wird nun nicht mehr allzu viele Jahre dauern, äh, bis wir auch alles innen, innerhalb eines Raumes kategorisieren und fotografieren werden. Und, und äh, in ein paar Jahren kann es gut passieren, dass wir mit den Metadaten von den Fotos, und wenn wir ganz viele Fotos haben, das alles verbinden können zu einer Collage, und sozusagen hier den Raum wieder aufbereiten können. Und ähm, Apps zeichnen jedes Mal auf, wenn, wo, woher weiß dein Telefon überhaupt, dass du heute 8944 Schritte gelaufen bist? Es zählt jeden Einzelnen davon. Ist. Du bist heute fünf Treppen hochgelaufen, weil es gemerkt hat, dass sich die, die Höhe deines Telefons verändert hat. Und wenn man diese ganzen Daten ähm, miteinander verbindet, und ich meine, diese Daten werden gesammelt, es wird passieren, es wird archiviert werden. 
these ca that these phones are just like in it's inevitable. I mean, we're not going to give up our lives without wir, them. Wir, wir werden so unser you cross reference all of these Leben nicht mehr ohne, ohne Smartphones these, bestreiten. Und wenn du diese ganzen Daten miteinander verbindest, dann hast du sehr schnell ein Bild vom Besitzer dieses Gerätes. Früher in den guten alten Zeiten hatten, haben, haben Geheimdienste die Leute so manuell verfolgt. Das war ist nicht so weit weg von dem, was hier passiert. Du hast Datenbanken, es werden es, es, es wird werden, also es ist nicht, nicht so abwegig, diese Sammlung von diese analoge, riesige analoge Datensammlung. Aber warum, warum sollten Sie das heute machen, wenn Sie einfach auf eine der Firmen zukommen können und sagen, hey, gebt uns doch einfach die Daten. Natürlich sagt Tim Cook, nein, wir geben unsere Daten nicht an die NSA weiter. Ich meine, wir wissen, wir wissen dass das nicht ganz stimmt. Erinnert sich an die hier von, von Snowden? Es steht nicht dran, wann die, wann die, wann die NSA jeden diesen, was die NSA Dienstdatenlieferanten äh, nimmt, ähm, angeschrieben hat. Und äh, Tim Cook kann sagen, was er möchte darüber, dass, dass sie äh, damit nichts zu tun haben. Wir wissen es besser. Hier ist der Beweis. Wenn diese riesen, riesigen multinationalen Firmen also diese Informationen herausgeben können, warum können wir das nicht selber machen? Und warum, warum geben wir nicht einfach alles raus? Egal, ob es jetzt relevant ist oder nicht. Warum Warum verschlammen wir nicht einfach das ganze System? Ich, mich interessiert diese Idee, unsere eigenen Archive zu schaffen. Dieses Bild ist ähm, ein Datenzentrum in San Francisco. Das ist aus einem Projekt namens Hawkeye, was äh, der interne Name von AT&T für dieses Datenzentrum ist. Und kurz vor 2007, also vor zehn Jahren, ist in Raum 641a ein Whistleblower rausgekommen. Die NSA hatte, hatte 16 Telekom-Firmen in den USA angeschrieben und gesagt, hey, wir wollen Daten von euch. Und nur eine Firma hat, hatte, hatte gefordert, erst einmal einen Durchsuchungsbefehl zu sehen. Und sie meinten, wir, wir geben euch die Daten, wenn ihr uns sagt, wofür ihr sie braucht. Aber 15 der 16 Firmen haben einfach nur gesagt, ja klar, hier. Und wer weiß, wie es heute ist, aber 2007 wurde geschätzt, dass 213 Terabytes an, an, an Telefonlogs ähm, in diesem Gebäude archiviert wurden, also alle Anrufe in den USA und natürlich gibt es mehrere Datenzentren in dieser Art. Wenn du deine, deine Großmutter anrufst, gehört die Information über diesen Anruf dir? Gehört sie deiner Großmutter oder gehört sie der Telekom, die ähm, dir eine einmalige Lizenz zur Nutzung geben. Wer, wem, gehört, wem gehören diese Daten? Ich weiß, dass AT&T, mein, äh, mein Mobilfunkanbieter äh, in den USA, diese Daten aufzeichnet, aber ich habe auch meine eigenen Daten. Das sind äh, Logfiles von meiner Website, alle, alle Leute, die meine Website besuchen. Und wenn man das ein bisschen aufräumt, dann sieht man, wer so alles vorbeikommt. Das äh, Terrorist Screening Center, die CIA, die National Geospatial Intelligence Agency. Ich weiß nicht genau, warum die vorbeikommen. Ich meine, ich finde es toll, dass sie, dass sie Kunst mögen. Ich finde es toll, dass, dass in diesen Organisationen Menschen künstlerisch, künstlerisch veranlagt sind. Ich finde es toll, dass sie mögen, was ich mache, aber einer besonderen Person muss ich danken dafür, dass er meine Künstlerkarriere ermöglicht hat und das ist Dick Cheney. Ohne, ohne Dick Cheney würde ich nicht hier stehen und zu euch sprechen. Er ist wirklich für viele Dinge, die in, in der Vergangenheit passiert sind, in jüngerer Vergangenheit passiert sind, verantwortlich. Und also danke Dick Cheney, wenn du zuhörst und das tust du wahrscheinlich, denn ich weiß, du hast dann Leute. 
2010 habe ich ein, eine Stelle an der University of Maryland angenommen und wenn ich Maryland sage, dann glauben viele Leute, ich meine Baltimore, weil das die Hauptstadt von, von Maryland ist, aber es ist, in den, es ist eigentlich näher von Washington und äh, da ist meine Uni, hier ist die CIA, FBI und NSA und wenn man die drei, wenn man den Mittelpunkt dieser drei Punkte nimmt, dann ist das äh, auf unserem Campus. Und ähm, wir, ich weiß, wir haben Budgetschwierigkeiten in den USA, deswegen ähm, helfe ich denen, in denen ich äh, in ihre Nachbarschaft gezogen sind, damit sie ihre Ressourcen nicht so verschwenden müssen. Und unsere Universität, naja, sie ist im Sport vielleicht nicht so toll, aber dafür ist sie die militarisierteste Universität in den Vereinigten Staaten. Nun ist es ist, ist eine Firmenstadt, das heißt, Mieten sind sehr hoch und ähm, eine Wohnung zu kaufen ist sehr teuer. Also der, 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 in, in Washington wird, wird es immer, immer und immer teurer. Aber dann habe ich dieses Grundstück gefunden. Und hier steht der Durchschnittspreis in diesem der Durchschnittspreis in uh, diesem Postleitzahlengebiet sind 800.000 Dollar. Und, ähm, und dann habe ich dieses Stück Land zu diesem Preis bekommen und ich dachte mir, oh, ich will das haben. Und das sind anderthalb Stunden von der Arbeit entfernt. Das ist ein bisschen weit weg, aber es ist durchaus möglich, durchaus machbar. Und es ist ein, ein wunderschöner Ort. Und hm, aber seht ihr hier diesen, diese Zufahrt zu diesem Haus am Wasser? Die gehört ihm hier. Und ähm, lass, wir gehen mal auf Nachbarschaftserkundung. Das ist sein Tor, das ist seine Einfahrt, er fährt hier lang. Er hat eine Garage für Autos, äh, für fünf Autos. Das ist der Swimmingpool, da können wir im, im Sommer zusammen rumhängen. Das ist ähm, sein äh, Wohnzimmer, hier ist seine Küche, das, hier schläft er und hier werden wir die ähm, Weltherrschaft planen. Ich, ich würde gerne das hier bauen, das, das war das, was ich bauen wollte, aber, aber die, diese Anzeige ist einfach verschwunden und ähm, das macht er manchmal auch mit Menschen, ich bin froh, dass er das nur mit der Anzeige gemacht hat und nicht mit mir, nicht mit mir. Es, es ist einfach verschwunden. Das heißt, heute wird das dieses konzeptuelle Projekt, wo ich einfach Sachen, Sachen zeichne, das ist... Hier ist also ein, ein Mann, Dick Cheney, ist nicht nur der alte Vizepräsident, sondern auch der Chef von Halliburton. Dieser Mann hat jede Motivation, geheimniskrämerisch zu sein. Und Geld spielt keine Rolle. Aber wenn ich euch zeigen kann, wo er schläft und wo er isst und wo er schwimmt, was, was kann er denn über uns wissen? Ich, ich bin nicht mal so technologisch visiert. Ich klebe einfach nur Sachen so zusammen, dass sie so funktionieren, wenn ich, wie ich sie brauche. Aber was können Firmen und Staaten, die die Motivation, unsere Informationen zu durchführen haben, was können sie dann über uns wissen? Wir brauchen wirklich eine neue Interpretation dessen, was ähm, Privatsphäre und Datenschutz im 21. Jahrhundert bedeuten. Wir können uns nicht mehr erlauben, dieselben Definitionen von Privatsphäre und Dat Datenschutz zu verwenden, die wir vor 50 oder 100 oder 200 Jahren verwendet haben oder auch, von, auch vor fünf Jahren oder sogar letzte Woche. Und für jeden von uns wird es etwas Neues, anderes bedeuten. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank und ich ähm, nehme gerne Fragen entgegen. Thank you, Hassan. Thank you. Welcome. It's a fantastic adventure to be here. Es ist ein fantastisches Abenteuer, immer unterwegs zu sein und gleichzeitig, und gleichzeitig kann sie aber auch vor, vor dir weg. Ja, sie, sie kommen vorbei. Ich möchte, ich möchte mich mit ihnen anfreunden. Sie sind nicht so, sie, sie wollen nicht Freunde sein. Sie wollen einfach nur aus der, aus der Entfernung zuschauen. 
Ich glaube, so Dick Feini wird, wird Partys bei deiner, in deiner Wohnung, in deinem Haus zu lassen. Ja, wir, wir, haben, wir haben eine Schießübungsbahn am Ende hinten. Danke für den Talk. Du hast ähm, erwähnt, dass du dass du gesehen hast, dass du die Überwachung wir heutzutage als alltäglich sehen. Gibt es irgendwas, was du vorschlägst, dass wir jungen Leuten ähm, erziehen können äh, hinsichtlich von Selfie und Instagram? Ja, ich finde es ist interessant zuzusehen, wie Menschen verschiedener Generationen hierauf, äh, hierauf reagieren. Und vieles damit hängt damit zusammen, wie wir kommunizieren. Also es gibt ja es gibt ja Generationen, die die Briefe geschrieben haben und dann gab es Generationen, die die Telefonanrufe gemacht haben. Dann gab es Generationen, die die E-Mails geschrieben haben und jetzt gibt es Generationen, die nur Textnachrichten schreiben. Und wir heutzutage haben wir natürlich verschiedene Menschen, also haben wir diese ganzen Generationen gemeinsam, die jeweils nur eine Technologie benutzen und die Zeit ist jetzt ein bisschen komprimiert, weil wir weil weil, weil wir hunderte von Jahren Leute haben, die nur Briefe geschrieben haben und dann die Generation des Telefons währte vielleicht 50 Jahre und dann vielleicht fünf Jahre E-Mail und jetzt ein Jahr Textnachrichten. Aber ich glaube, vieles hängt auch mit der, mit der Übernahme dieses und, und der Adaptation und Integration zusammen. Das ist ein, ich meine, das ist natürlich politisch ein, ein, ein riesiges Thema, aber wir müssen auch aus einer digitalen Perspektive drauf schauen. Wir benutzen das Wort Digital Native gerne. Aber das Wort Digital Immigrant gibt es gar nicht. Aber das ist natürlich jeder von uns auf, auf eine gewisse Weise. Nein, natürlich gibt es eine gewisse Generation, die seit Tag 1 digital lebt. Aber natürlich für, aber alle ab einem gewissen Alter sind alle digitale Immigranten. Und ich glaube, dieser, dieser Gedankensprung, der der bewirkt etwas, insbesondere auch ähm, in, mit Erziehung und, und Bildung. Also wann, wann ist es ein, 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 eine Fähigkeit, die man, die man von Anfang an gelernt hat und nicht etwas, was man, was man erst, was man sich beigebracht hat? Ich frage mich ob das FBI dich jemals gefragt hat, aufzuhören. Nein, 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 es gibt kein, es gibt kein Gesetz, das hier verbietet, zu viel zu sagen. Wenn es das gäbe, dann wären wir alle in Schwierigkeiten. Aber es ist natürlich eine Einbahnstraße. Sie, sie, ähm, sie machen keine redaktionelle Arbeit. Sie sagen dir nicht die, meine, die Meinung, sondern sie stellen dir Fragen und sie nehmen Informationen entgegen. Du kannst sie mit einem Wort beantworten. Oder sie, du kannst sie mit Millionen Worten beantworten. Und ich habe mich entschlossen, einfach weiter mit ihnen zu reden. Ich meine, ich bin eine relativ kooperative Person. Ich bin, ich bin gerne hilfsbereit. Aber es ist natürlich, ähm, es, ist ein, es, ist eine, es ist natürlich eine Ebene der, der aggressiven Hilfsbereitschaft. Das heißt, ich bin irgendwann so hilfsbereit, dass ich gar nicht mehr, dass ich gar nicht mehr helfe. Is it, is there, is there, oh, that's a question from the Internet, no. Oh, no, okay, anybody else? Okay, great. Das Internet hat eine Frage. Es gibt es einen FBI-Agenten hier im, uh, im Saal. Ihr könntet vielleicht euch auf ein Getränk treffen. Ich bin mir sicher, dass das hier Leute von irgendwelchen Regierungsorganisationen sind. Um, also lasst uns auf ein Getränk treffen. Vielen Dank.